Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyorum efendim. Yine her gün olduğu gibi bugün de meslek liselerini aldık ve meslek liselerini konuşuruz. Evet gerçekten bir önceki programları da belirtmiştim. Denizli <gülüyor> ben sanıyordum ki 10 tane meslek lisesi var ama 56 tane meslek lisesi var. Şimdi 56 meslek lisemize de ulaşmaya çalışıyoruz. Bu 56 meslek lisemizi de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz efendim. Niçin buluşturmaya çalışıyoruz? Evet, evlatlarımızın meslek liselerine nasıl kayıt olmaları ve meslek liselerindeki eğitim, öğretim ve içerideki işleyişin nasıl olduğunu ve meslek liselerinin neye faydalı olduğunu, neyi kurtardığını birebir idarecilerimiz, öğretmenlerimiz gelip burada bizim sorularımızı cevaplandırıyor ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz efendim. Bugün yine bir başka meslek lisesi. Kale Meslek Eğitim Merkezi e, Okul Müdürü Sayın Bekir Çayırcı ve Okul Müdür Yardımcısı Sayın Nebil Sıvacı ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biberin Kalesi kaleden geldiniz yani. Kaleden geldiniz. Biberin Kalesi Biberin Kalede. <gülüyor> evet. Efendim e, hemen programa geçelim. Bekir Çayırcı kimdir? Efendim e, 33 1966 yılında Denizli'nin Kale ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi öğrenimi Kale ilçesinde tamamladım. Evet. Daha sonra Gazi Üniversitesi, Fenerbahçe Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldum. 1991 yılında Hakkari Şemli Lisesi'ne matematik öğretmeni olarak atandım. Sırasıyla Hatay, Kırıkkan, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde matematik öğretmenliği, Boğazkurt İnceler Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği, Kale Üniversitesi'nde, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda matematik öğretmenliği ve aynı zamanda idarecilik görevlerinde bulundum. 2005 yılında da Kale Meslek Eğitim Merkezi'ne e, öğret, <gülüyor> matematik öğretmen olarak atandım. E, 2010-12 yılları arasında 2 yıl e, Kale Meslek Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcılığı ve müdür vekilliği görevlerinde bulundum. 2012 yılında da Kale Meslek Eğitim Merkezi'ne müdür olarak atandım. Şu anda Hocam da müdür olarak görev atayım. <gülüyor> maşallah. Yani CV doldursanız iki sayfa geçecek. Evet Sayın Nebi Sıvacı. Sizi tanıyalım evet, efendim. Sedat Bey ben 20.05.1963 yılında Milas'ın e, Muğla'nın Milas ilçesinde doğdum. E, i̇lkokul, ortaokul öğrenimi Milas e, ilçesinde tamamladım. Lise öğrenimi İzmir Mithat Paşa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde tamamladım. Üniversite öğrenimi Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Meteoroloji Eğitimi alan Döküm Ana Bilim Dalı'nda tamamladım. 1988 yılında Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne döküm öğretmen olarak atandım. 1991 yılında Karabük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne atandım. 1994 yılında Denizli Tavas Meslek Eğitim Merkezi'ne atandım. 2017 yılında Kale Meslek Eğitim Merkezi'ne müdür yardımcısı olarak atandım ve halen burada çalışıyorum. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi, e, tabii Kale Mesleki <gülüyor> Eğitim derken biz diğer meslek eğitim e, kurumlarıyla konuştuğumuzda e, tabii onların kendi dallarında işte atölyeleri sanki bana biraz şaraklık eğitimi arındırıyor gibi. Kale evet. mesleki eğitim derken. Evet. Ee, biraz anlatır mısınız? Mesleki eğitimden kastınız nedir efendim? Şimdi efendim mesleki eğitim merkezlerinin açılış amacını önce bir tanımlayalım. Şimdi mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitim uygulama kapsamına alınan meslek dallarında. Yani 3308 sayılı kanun kapsamına alınan meslek dallarında e, çırak, e, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kurslar açmak suretiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Tabii bizde e, gerçek iş ortamında fiili çalışıyor öğrencilerimiz. Haftada bir gün okulumuza, merkezimize geliyorlar. Beş gün iş yerinde uygulamalı eğitim görüyorlar. Eğitimimiz bu şekilde bizim. E, Şimdi uygulama eğitimi derken bölümleri de konuşacağız ama evet. şimdi e, diyelim ki mevcut öğrenci sayısı 150. O mevcut öğrenci sayısının bir yolam kanalize ediyorsunuz yani eğitim olarak mesleki eğitim olarak yoksa her branştan eğitimdeki olan mevcut e, öğrencileri hafta bir size geliyor eğitim dediğiniz evet, gibi. Haftada bir geliyor. E, Tornacı olabilir, tesviyeci olabilir. <gülüyor> e, hepsinden var mı yani? Şimdi efendim şöyle e, bizde 
e, 8 alan meslek alanında öğrencimiz var. 23 dalda e, çıra öğrencimiz var. Şimdi burada e, 110 öğrencimiz var. E, ve bu öğrencilerimizden e, bir meslek dalında bir öğrenci bile olsa ilçe milli eğitim olayıyla sınıf açabiliyoruz. Evet. Şu andaki mevzuatımızla göre sınıf açabiliyoruz. Tabii e, şurada alanlardan bahsedersek şöyle e, esasında bizde sınırlama yok. 27 alan ve 142 meslek dalında e, çıraklık öğrenci, çıra öğrenci merkezimize kaydedebiliriz. Tabi e, bu 142 meslek dalında kalede e, usta öğreticilik, ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan iş yerimiz yok. Tabi kalede genelde elektrik, elektronik teknolojisi, motor araçlar teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iş mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri e, ve inşaat teknolojisi alanlarımız var. Tabi bu alanda da aşağı yukarı 25 dalda meslek dalımız var. Ve şu anda zaten 8 alanda 23 meslek dalında öğrencimiz var. 110 öğrencimiz var. Tabi bunlar ilk 9. E, sınıfa geldiklerinde e, birbirine yakın meslekleri birleştirebiliyoruz sınıf açabilmek için. E, birbirine yakın meslekleri birleştirip sınıf açıyoruz. Ve daha sonra 2. sınıfta alanlarını ayırıyorlar. 3. sınıfta dala ayırıyorlar. Ve öğrenci sayısı söylediğim gibi bir sayısına düşse de e, ilçe milli eğitim onayıyla e, sınıf açabiliyoruz efendim. Şimdi e, çok hızlı saydınız aslında branşları, evet. alanları, branş alan neyse işte dal, evet. üç, üçünü de dal, dal. dal. E, çok hızlı saydınız. Ben orada e, son aklımda kalan bir tanesi oldu inşaat teknolojisi. teknolojisi. E, onu biraz açın, açar mısınız? Yani inşaat teknoloji derken ne meslek alanı teknoloji olarak Şimdi inşaat, çizim mi, yapım mı? İnşaat teknolojisinde e, betonarme teknolojisi var. E, betonarme ve kalkıcılık teknolojisi. Bunlar e, inşaatın iskeleti. E, Tabi yapı yüzey kaplamacılığı var. İnşaat teknolojisinde. Onlar da yüzey kaplama, sıva, e, alçı gibi. Fayans. Fayans e, yani kaplama gibi. Normal bir inşaat sektörünün içerisindeki olan her şeyi Eğitim olarak siz veriyorsunuz. Biz veriyoruz ancak inşaat teknolojisinde yeni yeni e, ustalık vermesi, belgesi vermeye çalıştık kalemizde. Çünkü bir öğrencinin bir iş, iş yeriyle sözleşme yapabilmesi için o iş yerinde ya iş e, sahibinin ya da işverenin ya da yanında çalışan bir usta öğreticisi olması gerekiyor. Tabi bu şu anda kalemizde yeni yeni e, ustalık vermesi, belgesi vermeye çalışıyoruz inşaat teknolojisi alanında. Anladım. Şimdi hocam e, sizi soluklandıracağım. Hocama <gülüyor> soracağım ama e, ben bir de e, bir de şunu sormak istiyorum. Tabii e, okulunuzun önünden sağından solundan veliler gelmiştir geçmiştir. E, okulunuzun biraz da iç donanımını soracağım size. Yani okulunuz gerçekten o donanıma sahip mi? Eksikleriniz var mı? Veya e, öner, öneride bulunabileceğiniz şeyler var mı? Yılların tecrübesiniz dedim ya. Evet efendim. CV yazsak iki sayfa CV'niz çıkacak. Evet efendim. O kadar ki okul görmüşsünüz efendim. Evet. Yani ben öğrencimi, ben veli olarak çocuğumu göndereceğim zaman sizin okulunuza e, nelerle karşılaşacağım efendim? Evet. Şimdi hemen okulumuzdan bahsedelim. Okulumuzda e, şöyle e, daha önce hastane binası olarak yapılmış. Kale Devlet Hastanesi yeni binası yapılınca göç olmuş. E, devlet hastanesi boşalınca biz oraya eğitim vermeye geçmişiz. Yani şu andaki binamız eski devlet hastanesi binası. Tabi eğitim öğretime uygun değil. Hele ilk zamanları. Şu anda biz onu uygun hale getirmeye çalıştık. E, bir dört derslik oluşturduk. Bir kütüphane oluşturduk. Öğrencilerimizin faydalanabilmesi için. E, bir kuaförlük beceri atölyesi oluşturduk. E, bir mutfak uygulama beceri atölyesi oluşturduk. Bir e, ve bu uygulama beceri atölyelerinde beceri sınavları yapmaktayız. Gerçi bizim öğrencilerimiz haftanın 5 günü iş yerlerinde uygulama eğitimi görmekte fakat e, okulda da teorik dersle birlikte beceri görmeleri anlamında bunları biz oluşturduk. Tamam hocam ben anladım. Siz uygun değildiniz orayı anladım. Siz uygun hale getiriyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Yani zoru başarmak herhalde bu da evet. olsa gerek. Çünkü e, ben işte bunlara karşıyım. Meslek yetiştiricilerin, mesleğe yetişecek kişilerin 
daha ferah, daha rahat, daha huzurlu, daha geniş kapsamlı yerlerde eğitim görmeleri gerektiğine inanan bir meslek lisesi olarak. Çünkü ben de e, meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesinde 5 kişi bir bilgisayarın başında acaba hangi bir sıra gelip de ders dili çalacak diye beklerlerden evet. birisiyiz. İşte onlardan dolayı e, mutlaka meslek liselerinin daha donanımlı hale gelmesi lazım. Evet. Eski evet. hastaneyi, eski hastaneyi başka şey kullansınlar. Yeni yapsınlar. Kale insanları evet. zengindir. Buradan kaleye sesleniyoruz. <gülüyor> bir tane 4 derslik, 5 derslik yapamayacaklarsa bıraksınlar kaleyi. Hocam size geçelim. Evet. Ters mi konuştuk? Yok. Doğrudur. Tamam. Bitti o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi 9. <gülüyor> sınıfta öğrenci geliyor. Geliyor. Evet. Tabii 12. sınıfa kadar da devam ediyor. Bu <gülüyor> eğitim öğretim aşamasında nelerle karşılaşıyorsunuz? Özellikle tabii her zaman söylediğimiz gibi e, insanların ön yargılı bir meslek liselerine bakış açısı var. Bu bakış açısını kırmak için bu projeyi gerçekleştirdim. <gülüyor> ben ve Pamukkale ekibi olarak. Biz dedik ki meslek liseleri evet var. Evet meslek liseleri hocaları, müdürleri de var. Evet görsün, veliler izlesin. Bir tane aileyi kurtarabilirsek veya bir tane ailenin kafasındaki soru işaretlerini kaldırabilirsek ne mutlu bizlere dedik hocam. Evet. Şimdi siz de öyle bilgiler verin ki hocam. Evet. Yani 9. <gülüyor> sınıfta ben öğrencimi veli olarak size getirmeye çalışayım. Sadece sınavı kazanmadı, e, sınava girdi, kazanamadı. Alternatifin alternatif olarak görmeyeyim sizi. Buyurun. Hı hı hı. Soru net. Tamam. Tamam. tamam. Şimdi e, Sedat Bey yani bence e, şimdi şu anda e, veliler alternatifin alternatifi olarak görüyor. Olmazsa bize geliyor. Olmadı. Den deniyorlar. İşte e, normal lise deniyor. Meslek lisesini deniyor. Ondan sonra olmuyor. Çocuk e, geliyor bize. Yani bir sene kaybediyor. İki sene kaybediyor. Çocuk ondan sonra bize dönüyor. Halbuki o bir, bir iki seneyi kaybetmesin diyoruz biz. Baştan gelsin bizim dokuzun sınıfa. Dört senede ustalık belgesini alsın. Usta, şimdi bir de diploma programı uyguluyoruz. Geçen sene başladı. Bu sene de devam ediyor. Diploma da veriyoruz artık. Meslek lisesi diploması da veriyoruz. Yani dördüncü senenin sonunda çocuk hem meslek lisesi sahibi olacak, diploması sahibi olacak hem de ustalık belgesi sahibi olacak. Yani ama diğer liseye gitse ne olacak? Bir tek şey olacak, e, diploması olacak. O da bir işe yaramayacak yani. Şimdi, i̇ş bulursa, bulamazsa? Yani iş bulursa, bulamazsa. Normal lise mezunu zaten nereden iş bulacak? Becerisi yok. Ama meslek lisesine gelirsek, meslek lisesinde de pratik uygulama az olduğundan orada da çocuk yani e, özgüveni olmuyor ki. Kendi iş yeri açabilecek bir özgüven olmuyor çocukta. Meslek lisesini bitiriyor. Zaten çoğu e, üniversiteye düşünüyorlar. Üniversiteye gitmeyi düşünüyorlar. Ve bana göre yani. Yani bir, ben iş yeri açayım. E, meslek lisesini bitirenlerden. İş yeri açayım. Sanayide şurada burada diye düşünmüyorlar. Ya okumayı düşünüyorlar yani. Üniversite okumayı. Ama bizim çocuklar ellerini ustalık belgelerini alıyorlar. Nasıl iş yeri açabilirim? Sanayide nasıl iş yeri işin bir iş hemen bir iş arıyor. Sanayide bir dükkan arıyor işini kurmak için. Bizde mezun olanlar. Yani ben o yüzden diyorum ki hiç başka yerlerde dolaşmaya gerek yok. Normal liseye gönderip de işte bir senesini, iki senesini çocuğun kaybetmeye gerek yok. Gelsinler önce Çıraklı Eğitim Merkezi'ne zaten şimdi gelmemesi için bir neden de kalmadı. Lise diploması da veriyoruz. Meslek lisesi diploması da veriyoruz. Anladım. Lise evet. diploması da veriyorsunuz. Evet. Ama ben şunu sormak istiyorum. Mesela 9. sınıfta geleceğim hocam. Evet. Yani evet. E, ne tür meslek dalını seçmem gerekiyor? Hı hı. Benim mi? Yoksa sizin önerebileceğiniz veya e, daha doğrusu şunu da sormak istiyorum. Aile baskısıyla gelinen çocuk, yani aile baskısıyla gönderilen çocuk başarılı evet. olur mu olmaz mı? Şimdi çocuk tabii, isteyecek yani. Biz bence burada çocuğun ne istediği önemli. Ailenin ne istediği değil. Çocuk ne istiyor? Hangi mesleği istiyorsa o çocuğu o mesleği kaydettirmek lazım. Çocuğu o meslekte eğitim <gülüyor> verdirmemiz lazım. Yoksa aileler ne oluyor? Benim çocuğum okusun diyor başta. İşte doktor olsun, öğretmen olsun ama çocuk berber olmak istiyor. Pideci olmak istiyor. Ben bir toparlamak istiyorum şöyle. Tabii buyurun. Ee, bizim Mesleki eğitim merkezleri 2017 yılından itibaren sorunlu eğitim kapsamına alındı ve e, orta öğretim kurumu olarak yapılandırıldı. Evet. Tabi o 2017, 2017, 2018 eğitim öğretim yılı ve 2018, 2019 eğitim öğretim yılında kayıt olan öğrencilerimiz e, sadece kalpalık merkezimizden kalpalık ustalık belgesi alıyordu. E, tabi lise diploması alamıyordu. Tabi lis, e, lise diplomasını e, açık liseye kayıt yaptırmak zorunda kalıyordu. Biz de tabi yönlendiriyorduk. 
E, tabii 2019-2020 eğitim öğretimi yılından itibaren de e, kademeli olarak lise diploması vermeye başladık. Yani şu anda 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt olan öğrencilerimiz lise diploması alacak. E, tabii fark derslerini tamamlayarak benim şurada getirdiğim e, bir tablomuz var. E, diploma programı. Tabi burada e, fark dersler şunlar. Bizim öğrencilerimiz günde 10 saat ders görüyor. Normalde çıraklık eğitim olarak. Fark dersleri e, 9. sınıfta 2 saat tarih e, 10. sınıfta 2 saat Türkiye Cumhuriyeti İnkılap, ve, e, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük e, 11. sınıfta 3 saat matematik 2 saat Türkiye Edebiyatı 12. sınıfta 3 saat matematik, 3 saat Türk Dil Edebiyatı farklı derslerini alıyorlar. Tabii biz bunları ona göre ayarlıyoruz ders programımızda. E, bu şekilde 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren lise ve diploması alacaklar. Bizim kurumumuzdan alacaklar. Yani bu ne demek? Çocuk 3. E, sınıf tamamladığında 3. sınıfın sonunda kalfalık sınavlarına girecek kalfalık belgesini alacak. 12. sınıfın sonunda ustalık sınavlarına girecek, ustalık belgesini alacak ve e, aynı zamanda meslek lisesi diploması alacak. Üniversite sınavlarında girebilir. Anladım hocam. Ve mesleğini birebir iş yerinde öğreniyor. Çünkü haftanın 5 günü iş yerinde iş öğreniyor ve öğretmenlerimiz haftada bir günde haftanın bir gününde iş yerine giderek hem öğrencilerimize rehberlik yapıyorlar hem iş yerine rehberlik yapıyorlar aradaki usta çırak ilişkisini kontrol altına alıyorlar ve burada yeni bir yazımız geldi yeni bir yazımız geldi daha cuma günü yeni geldi bu mesleki eğitim merkezlerinden daha önce ustalık belgesi alanlarda fark derslerini yine bizde tamamlayarak Lise diploması alabilecekler. Bizim önemli noktamız bu. Şimdi bu süreçten itibaren biz geçen yıl 43 öğrenci kaydettik kalede. Kale küçük bir ilçedir. 43 öğrenci kaydettik. Tabi bunun içerisinde 3-5 tanesi elbette kaydı silinecektir. Şu anda 37 kayıtlı öğrencimiz var. Ve bu senede bizim okula ancak ikinci tercihte yapabiliyor ve yerel bir okula yapıyor. Birinci tercihte, ikinci tercihte meslek eğitim merkezini yapabiliyor. E tabi şu durumda tercihler belirlenmeden dahi ben kalemde 14 tane öğrencimizi meslek eğitim merkezi 9. sınıfa kaydettim. Ve bu süreç bizi devam ediyor. Eylül'e kadar devam eder bu süreç. En az 45 öğrenci 9. sınıfa kaydedeceğimize inanıyorum ve edeceğiz de. Yalnız bizdeki kayıt süresi yıl süresince. 12 ay kayıt yapıyoruz. Yani her an gelebilir diyorsunuz. Her an gelebilir. Tabi onlar şöyle. 31 Aralık'a kadar kayıt olan öğrencilerimiz yıl kaybetmiyor. 31 Aralık'a kadar kayıt olan öğrenciler aynı yılda eğitim örtüme devam edebiliyor. Ancak e, Ocak 2 Ocak veya 3 Ocak'ta kaydolan öğrencilerimiz onları da kaydediyoruz. Onları da kaydediyoruz. Devlet kaydedildiği günden itibaren e, SGK kapsamını alıyor devletimiz. E, ve bu öğrencilerimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı siyortalanmış oluyor. Bizde kayıtları kaldığı sürece sağlık giderlerinden de karşılanmaktadır. Ve e, Ocak ayında kaydolan öğrencilerimiz işletmelerine devam ediyor. Bu süreçte devam ediyor. E, ve sadece eğitim öğretim yılına bir sonraki eğitim öğretim yılına başlıyor derslere. Bir sene kaybı olmuş oluyor. Ve öğrencilerimiz şu şekilde devletimizin katkısı var. E, çırak sözleşmesi yapan iş yerine her çırak için. Şimdi çıraklarımız zaten kayıt olduğu tarihten itibaren 631 lira maaş alıyorlar bizim öğrencilerimiz. Kayıt olduğu tarihten itibaren 631 lira maaş alıyorlar ve dekont geldiğinde bize iş yeri yatırdığına dair maaşlarını yatırdığına dair dekontu getirdiğinde e, devletimiz tarafından iş yerine bu yatırılan ücretin üçte ikisini devlet katkısı olarak iş yeri hesabına yatırıyoruz. 
Yani böyle bir avantajları var. Karşılıklı alışveriş yapıyorlar. Yani, yani bizim okul nasıl tercih etmesinler? Hem lise o mezun olacak. Okulunuz eski tercih etme hocam. Hem 650 lira. Okulunuz 600, eski. Evet. Tercih okulu etme. yenileceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> önceliğimiz o şöyle. Şu anda bizim okulumuz bize yetiyor. Nasıl yetiyor? 4 dersliğimiz var. Tabi haftada bir gün gelmesi sebebiyle 3 kişi 5 kişi sınıflarda açabiliyoruz. Dalda. Tabi ilk 9 sınıfta sayılarımız 20-30'u buluyor da ondan sonraki süreçte bir, e, tüm alanları birleştirebiliyoruz ya aynı dersleri aldıkları için. Tabi ondan sonraki süreçte sayılar zaten sınıf olarak azalıyor. Haftada bir gün gelmeleri sebebiyle bize 4 derslik getiriyor ama şu ilerleyen süreçte binamız yetmeyecektir. Yani bize yeterli gelmeyecektir. Ben diyorum siz halen yeterli diyorsunuz canım. Şimdi kaleden acaba bir tane zengin iş adamı Hayır, kalkar da... isteriz ki isteyin, güzel bir binamız olsun. İsteyin hocam. İnşallah onu bundan sonraki süreçte isteyeceğiz. Bak orada Hı? saydığınız bir sürü dağıtsaydınız yani evet. inşaat teknolojileri var, evet. imkanınız var yani sizin. Hem evet. kendiniz üretip kendiniz de binayı dikebilirsiniz. Evet. Hocam evet, size geçeyim. Buyurun Sedat Bey. Hocam evet. daha zor kalsın. Biraz nefes alsın. Ne <gülüyor> sensin. <gülüyor> ee, hocam şimdi ben yine... E, aile kavramında kalacağım. Evet. Çünkü siz biri bir daha çok ben öğrencilerle kayıtları yapıyorum. Hasbiyat yani yapıyorsunuz. Velilerle hasbiyat yapıyorsunuz. E, e, tabii kale içerisinden mi genellikle alıyorsunuz veya kalenin çevresindeki bölgelerden de alıyor musunuz? Ayrıca şunu da sormak istiyorum. E, gelen veli öğrencisini getirdiği zaman e, ya çocuğunu getirdiği zaman ne istiyor sizden hocam? Yani Gerçekten çocuğun meslek sahibi olmasını mı istiyor? Yoksa çocuk aman okula gitsin de nasıl giderse gitsin mi? Diyor evet. yani nasıl bir yol izleniliyor? Evet şimdi Sedat Bey bize gelen öğrencilerimiz genelde kale içerisinden oluyor. Kale ilçe merkezinden oluyor. Kalenin mahallelerinden de oluyor. Yani ama genelde çoğunluğu kale ilçe merkezinden. Evet. Bir de Beyaç ilçemiz var bizim. Oradan da öğrencimiz geliyor bizim. Oradan da bize öğrenci geliyor. Çünkü orada kale meslek eğitim merkezi yok. Şimdi öğrencilerimiz buralardan geliyor. Ee, genelde veliler, yani öğrenci velileri genelde e, çocuklarının yani bir meslek sahibi olmasını istiyorlar. Yani e, ileride ayaklar üzerine dursun yani kimseye muhtaç olmasın. Velilerin düşüncesi genelde bu yani. yani ekonomik önemli, para önemli. Yarın liseyi bitirse ne olacak bu adam? E, i̇ş yok, becerisi yok elinde ama bir otomotiv e, motorcu olsa, motor ustası olsa işini kazanır. Yani sanat altın bilezik derler atalarımız. Öyle düşünüyor velilerimiz genelde. Yani bir şey olsun, elinde bir sanatı olsun, aç kalmasın, kimseye muhtaç olmasın diye düşünüyor. O şekilde öğrenciyi getiriyor bize. Getirdi, teslim, etti. teslim etti. Evet. Ve eğitim öğretimini hocamın tarifleriyle yani bölüm bölüm <gülüyor> evet. madde madde açıkladı <gülüyor> hocam. 12. sınıfta tabii çocuk ayrılacak. Üniversite şeyi var. Sınavı var. Sınavı var. Ayrıca hayatın farklı yönü de mesleki hayatı var kendisinin. Evet, tabii. Yani neyle yetiştirildiğini, nasıl yetiştirildiğini kendisi becerileriyle artık e, tamir ediyor. Onu mezun ettikten sonra takip ediyor musunuz hocam? Gerçekten bu mesleği devam ettiriyor mu? Veya bu meslekten ayrılıp e, üniversiteyi kazandı mı? Evet. Şimdi takip e, e, etmeye çalışıyoruz, takip ediyoruz. E, çünkü bize zaten e, bizim... E, bize yazı da isteniyor bazen işte mezunlarınız ne durumda diye bizden yazı isteniyor Sedat Bey. Biz tabii o yüzden mezunlarımızı takip ediyoruz. İşte genelde de şöyle yani çoğu iş yeri açıyor sani kale sanayisinde ya da sahillere gidiyorlar. Marmaris'te, Bodrum'da orada çalışıyorlar. Bizden mezun olan öğrenciler belgelerini aldıktan sonra. Denizli'ye geliyorlar, Denizli'de çalışıyorlar bizden belgelerini aldıktan sonra. O şekilde bir de ustalık belgesinin alanlara biz bir de şey veriyoruz Sayın Sedat Bey. Usta öğreticilik belgesi yani öğretmenlik sertifikası veriyoruz. Bizim e, Kale Meslek Eğitim Merkezi'nde. Onun için de bu mezun ettiğimiz ustalar da o kursa çağırıyoruz, davet ediyoruz. Usta öğreticilik belgesi vermek için. O belge, ustaları çağırıyorsunuz. He, ustaları çağırıyoruz. O e, 40 saatlik bir kurs veriyoruz. E, şu anda bir kursumuz var, devam ediyor. E, i̇ki buçuk ay falan sürüyor, on hafta sürüyor. Gün haftada dört saat veriyoruz. Şimdi bu ustalık, usta öğreticilik belgesi neden öyle mi Sedat Bey? Çünkü kayıtta bunu istiyoruz. Çırak kayıt ederken, ettirirken usta, biz ondan o belgeyi istiyoruz, usta öğreticilik belgesi. Onun için önemli. 
O psikolojik belgesi. Yani biz çocuğu aldığınızda 9. sınıftan e, mezun edene evet. kadar çocuğu aslında hem meslek sahibi diyorsunuz, evet. hem eğitim öğretim belgesiyle birlikte taşlandırıyorsunuz, hem de eğer kendisini geliştirirse o öğretici belgelerin hepsini e, yani sahip mi oluyor? Evet. Şimdi tamamlamak istiyorum Sedat Bey. Ee, bizim geçen Hocam ne yıl... konuşacağız dediniz ama maşallah konuşuyorsunuz. Evet. Geçen yıl takalım, 37 öğrencimizi mezun ettik ve hiçbiri boşta değil. Hepsi ya kendi iş yerini açtı e, ya da bir iş yerinde usta olarak çalışmakta. Şimdi hocam bahsetti ustalık belgesi alanı hep yönlendirmeye çalışıyoruz. Niye? E, çünkü, çünkü o eğitimi, usta öğretim eğitimini alması gerekiyor. Bizim ustalarımız, iş yerlerimiz çırak yetiştirecek. O eğitimi almadan yetiştiremez. İçinde pedagogik formasyon derslerimiz de var. Meslek ahlakı derslerimiz de var. Ahilik derslerimiz de var. Yani o eğitim alması için zaten aşağı yukarı belgeli alanları bu şekilde çalışılıyoruz. Bir de şöyle meslek eğitim merkezinden mezun olanlar kendi iş yeri açıklarında COSGAP'ten 50 bin TL hibe 100 bin TL'de faizsiz kredi veriliyor. Böyle bir avantajı da var merkezimizin. E, Tabi hani mezunları izlemeden çıktı konu. Biz her sene mezunlarımızı MEP bizde e okulda belki bize yer bırakmamışlar ama biz mezunlarımızı hep izliyoruz. Şu anda hiçbiri açıkta değil. Şimdi şöyle öğrencilerimiz var takip ettiğimizde askerlikten önce kalpalık, ustalık, usta öğreticilik belgesini almış. Askerlik dönüşü kendi mesleğini yapamamış veya yapmak istememiş. Başka bir iş yerinde çalışmış siyortalı iki yıl ve sonradan geliyor hocam ben kendi iş yerim açacağım. Merkezimize geliyor. Yani ben diyor kendi iş yerimi açacağım. Ben memnun değilim diyor. Ben mesleğimi devam ettireceğim diyor. Yani mesleğini devam ettirmeyen bizde yok. Bizden mezun olan her öğrenci yüzde yüz iş, iş, iş imkanı. Ya kendi iş yerini açar ya da bir iş yerinde usta olarak çalışır. Yani Ama meslek sahibi olur. Elinde diyor. bileziği var. Altın bileziği var. Yani bir meslek sahibi var. Sonuçta bir meslek sahibi olmuş. Hocam peki kapıları çalıyor musunuz? Kapıları çalıyoruz elbette. Yani biz kendinizi e, şu... anlatabiliyor musunuz? Kendinizi elbette. anlatıyor musunuz? Yani anlatıyoruz. E, kapı çaldığınızda veri, a hoş geldiniz. Ya biz düşünmüyoruz sizi diye. Hayır, öyle bir tepkiyle hiçbir zaman karşılaşmadık. Biz daha önceki süreçte lise diploması ver, veremediğimiz için bu bahsettiğim 2019-2020 eğitim yıl, öğretim yılından önceki süreçte e tabi belli diyorduk ki lise diploması da sizden alabiliyor mu? E artık orada mecburen açık liseyi de kaydoluyor demek zorundaydık. Ama şimdi gelene gelene her kapıyı rahat çalıyoruz. E kendimizi rahat, rahat rahat tanıtabiliyoruz. E ve e rahatlıkla veli kendimizi ifade ediyoruz. Çünkü artık bizim okulu gelen öğrenci kalbalık belgesini alacak, ustalık belgesini alacak. Usta öğreticiliği de alacak. Çırak yetiştiriciliğini. Ve lise diplomasını alacak. Meslek lisesi diplomasını bizden rahatlıkla mezun olacak. Bunun elinde mesleği var. Biraz önce bahsettim. BH'tan da gelip müracaat ediyorlar. Evet. BH bölgesi de bizim eğitim bölgemiz içerisinde. Şu anda ben BH'e gönderdiğim, kendim de oralarda tanıtım yapıyoruz biz. Biz BH'de gidiyoruz tanıtım için. Şu anda 16 tane sözleşme gönderdim BH'e. Yani bunların dönüşü olacak. Çünkü bunlar hemen başlamışlar iş yerinde. Tabi mesafe uzak olduğu için iletişim biraz sıkıntılı. Elbette biz gerekirse orada sözleşmeyi yapıp evraklarını getirip kaydını yapabiliyoruz. Velilerimizi yani hmm. öğrencilerimizi. Anladım hocam. Kale Mesleki Eğitim Merkezi bu şekilde işliyor diyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Ama bina eski. Bina inşallah yetkililerle görüşeceğiz. E, hayırseverlerle görüşeceğiz. Bundan sonraki süreçte oradaki eski... Arazi bol. Arazi bol. İnşallah bir yer bulacağız. <gülüyor> yani bizim şu andaki okulumuz çamların arasında eski hastane binası olduğu için rahat temiz hava alıyoruz ama sanayiye uzak. Evet. Yani sanayiyle sanayi ters tarafta. Biraz daha yakın olsa. Tabii. E, meslek eğitim merkezlerinin sanayi yakın olması gerekir. Neden? E, çünkü çocuk 6 gün iş yerinde. Bir gün, 5 gün iş yerinde, bir günün teorik eğitim okulda. Genelde iş yerinde çocuk. 
Tabii bizim kontrolümüz daha iyi olur. Ha, yakın Sarayı, olursa daha kontrolümüz daha iyi olur diye düşünüyorum. Yalnız şunu da bahsedeyim Sedat Bey. Ben mesleği öğretmeni değilim. Ben 10 yılda orada bu mesleği öğrendim. <gülüyor> ben soracaktım. Sizin mesleğiniz neydi? Ne? Matematik öğretmeni. Matematikçi. Matematikçi de lazım oraya. Matematikçi de lazım. Hayır, Tabii. Lazım. Sonuçta Hayır, meslek yani. okulu olması sebebiyle. Tabii genelde şu andaki zaten atamalarımız e, meslek öğretmenleri tercih ediliyor. Ben tabi orada aşağı yukarı 19. yılın müdür olarak ben 2005'te geldim oraya öğretmen olarak. E, 9. yılım idarecilikte. Şimdi oradaki e, müdürümüz ayrılmak zorunda kaldı. Daha önceki süreçte. Bir anda bana böyle işlerin içerisine bekaleten görevlendirildim. Evet. Öğretmenim. Ya idareciliğim var daha önce ama e şimdi meslek eğitim merkezleri tüm meslek liseleriyle bilmem diğer liselerle farklı çalışır. Yani mevzuat farklı. Şimdi değerlik kısmında geleceğiz. Evet. Bu işin hizmet belgelendirmesi de var. Biz o işle de uğraşıyoruz. Şimdi bizde şu anda 3 tane müdür yardımcım var. Ben orada tek de çalıştım. Aynı işleri götürdüm. 2 müdür yardımcısı da çalıştım. Aynı işleri götürdüm. Şu anda 4 atanınca bazen öğretmen arkadaşlarımız ya bu 4 idareci burada ne yapıyor? Bizim meslek eğitim merkezleri tabii çalışanlar bilir. İş yoğunluğu çoktur. 12 ay süresince bizde iş var. Tatil yapamıyoruz. Ee, evet. Tatil bile yani biz yani. yıllık izin kullanamıyoruz. Bizim arkadaş biliyor. Bir hafta on gün falan kullanamıyoruz. Yani iş çok. Yani bizim işlerimiz yoğun. Yani Allah bir de şöyle diyeyim. Bu vekaleten görevlendirdim. Gene bir müdür ile birlikte çalıştım. O da anlamıyordu meslek eğitim merkezlerinden. Tabi ilk çalıştığımda gelene ne diyeceğim vereceğim. Nasıl gayet yapacağım. Bunları bile meslek eğitim merkezinde bilmiyordum. Ben. Ancak o işin içine girince öğrendim. Tabii bu ne kadar süreç sürdü? Dört aylık bir süreçte tüm mevzuatı araştırdım, karıştırdım ve öğrendim. Yani dört tane müdürüm dört tane müdürümsün ne yapıyor burada diye sorduklarını cevabınız buradan net evet. cevap veriyorsunuz. Evet. Tatil Aynen. yapamıyoruz diyorsunuz. Aynen. Yani biz tatil bile yapamıyoruz. On iki ay süresince her birimizin görevi var. Ve e, şeyden bahsedecektik. Değitlik önergesinden. Ben mi bahsedeyim? Hocam? Şimdi ondan bahsedecektik. Bahsedin? Şöyle. Konuşun hocam siz. Ben e, dinliyorum sizi. Evet. E, şimdi yeni önergemize göre tabii bu kaç yıl oldu? 2017. 2017'den itibaren. E, bir günlük bile bir meslekte çalışsa si ortalı bir vatandaşımız 22 yaşını doldurduktan sonra işte kalpalık müracaatı yapabiliyor. Tabi ilde değerlik yapıyoruz. Değerlikten sonra bir günlük çalışmayla kalpalık belgesini alabiliyor. 22 yaşını dolduran vatandaşlarımız. Bazen bu halk eğitimlerde kurslar düzenleniyor. Evet. İşte 200 saatlik, 100 saatlik, 50 saatlik her saatini bir gün olarak değerlendiriyoruz. Tabi orada 8 saatlik bir kurs var diyelim. Bunu da değerlendiriyoruz. Bir gün çalışmış oluyor. Ve bu çalışmışları değerlendirerek il merkezinde toplanıyor müdür yardımcısı arkadaşlarımız. Değerliğini çıkartıyoruz. Beceri sınavı var. Bir de kalede beceri sınavı var. Bir de il merkezinde E sınavı var. Bu iki sınavdan başarılı olunca kahvaltı belgesi alıyor. 22 yaşını doldurdu. Kahvaltı belgesini aldı. Aynı zamanda ortaokul mezunuysa biz bu arkadaşımıza 12. sınıfa kaydedebiliyoruz. Eğer 5 yıl siyortayı doldurmadıysa. 12. sınıftan devam ettiriyoruz. Ve 12. sınıfın sonunda bir sene okuyor ustalık belgesini alıyor. Bizim yönetmenimiz şu anda mevzuatımız bu. Eğer 5 yıllık hizmet belgelendirme getiriyorsa e, önce kalfalık. İki ayda biz zaten sınav yapıyoruz biz. Önce kalfalık. Kalfalığı hak ettiğinde ustalık sınavları bir sonraki dönemde giriyor. Hak ederse ustalık belgesini alıyor o şekilde. Şimdi Sedat Bey ee, Müdür Bey'in anlat, e, anlattıklarını şöyle ben e, ilave edeyim. E, denklik işiyle ben uğraşıyorum okulda. Şimdi bu mesela e, bir kişi hiç okula uğramamış. Bir yaş 22'ye gelmiş. Ama çalışmış. Dışarıda sigortalı çalışmış bir meslekte. Ama hiç okula uğramamış. Şeyi bitirmiş, zorunlu eğitim, ortaokulu bitirmiş. Ama adam çalışmış ama okula hiç, çıraklık eğitimi hiç uğramamış. Sigortası var. Sigortalı çalışmış o meslekte. İşte onları biz Kalfalık ve ustalık belgesi veriyoruz. Bu deklik yönetmeninden. 
Yani e, okula gitme, gitmemiş ama o şeyini oradan... Ya, ustalık ve kalfalık belgesini siz mi veriyorsunuz? Evet, biz veriyoruz. Evet, evet, şöyle oluyor. Sınavlardan, dediğin sınavlardan geçmesi lazım ama değil mi? Tabii, dediğin, sınavlardan tabii. geçmesi lazım. Şimdi şöyle oluyor e, Sedat Bey. Şimdi... E, Şimdi çalışmışlıklarını değerlendiriyoruz kişinin çalışmışlıklarını, sigortalı çalışmışlıklarını değerlendiriyoruz. Yani kalfalık belgesini, kalfalık sınavına girebilmesi için, kalfalık sınavına bir gün sigortası bile yetiyor. Bir gün sigortalı çalışmışsa bir iş yerinde onu da e, se, sosyal sigortalar kurumundan, se, e, sosyal sigortalar kurumundan döküm alıyoruz. Orada gözükmesi lazım onun. Bir gün sigorta orada görünmesi lazım. Meslek koduyla beraber görünmesi lazım. Onu istiyoruz kişiden. Ya da biz çıkarı veriyoruz okuldan e, SGK'dan barkodlu olarak biz çıkarıyoruz. Ya da kendisi çıkarıp geliyor SGK kurumundan o dökümü. Sigortalı çalışmış dökümü. Ona bakıyoruz. Bir gün sigortası varsa biz bu arkadaşın işte başvurusunu alıyoruz. Biz alıyoruz. Sonra o başvuruları biz alıyoruz. Burada denklik komisyon toplantısı oluyor bizim ilde. İle geliyoruz. O o ilde toplanıyoruz. Müdür yardımcıları toplanıyor. Orada o e, şeyler başvuruları değerlendiriyoruz. İşte karar veriyoruz orada. İşte bu kişi kalfalık sınavına girebilir. Bir gün sigortada dolayı. Bazısı 5 yıl sigortası oluyor mesela. 5 yıl sigortayla müracaat ediyor bize. Bu adam diyoruz ki önce kalfalık sınavına girer. Arkasından ustalık sınavına girer diyoruz. Karar veriyoruz burada komisyonda. Ücretsiz veriyorsunuz bunları? Efendim? Ücretsiz mi bu belgeler? Evet ücretsiz. Ücretsiz. Sadece evet, ücretsiz. Yani, ücretsiz. Yani e, Şimdi e, Hayır, şu, çok önemli bir konu da onanıyorum. Şimdi evet. e, hiç okula gitmemiş veya liseye gitmemiş çocuklarımız var. Gidip e, mesleğini devam ettiriyor. Evet. Ama lise diploması olmaz. Kalfalık belgesi. Yani, kalfalık, Sedat kalfalık ustalık belgesi alacak ama uzak denilebiliyor bazı evet. merkezler. Sedat Bey şimdi ücretsiz dediğimiz şöyle. Tabi beceri eğitimi yapıldığı için zaten e, bizim mevzuatımızda da var. Beceri eğitim masraflarını sınava giren karşılar. Tabii mecburen karşılamak zorunda. Hayır o değil Bugün, o değil. Yani he. verdiğiniz belgeyi açısından söyledim. Tabii o karşılayacak. Yani belgeyi ücretini evet, şey. diyorsunuz. Evet evet belgeyi ücretini. Belgeyi ücretini alıyor musunuz? Diyor. Hayır almıyoruz. E, alamaması da gerekiyor evet. da. Al, evet. Evet. Evet. <gülüyor> almıyoruz. E, şimdi e, tabii sizin e, profil olarak ilçe profilleri olunca ilçede mesleğine daha hakim olan çocuklarımız var. Yani evet. meslek şeylerine gitmek isteyen çocuklarımız var. Onlarla ilgili de konuşmak istiyoruz. Böyle bir projeleriniz var mı hocam? Projeleriniz nedir? E, baktığımızda Kale Mesleki Eğitim Merkezi'nin e, şimdi mevzuat değişti dediniz. Mevzuat 2019-2020 yılında lise diploması veremiyorduk dediniz. Doğru mu? Evet. Şimdi veriyoruz. Tüm kapılar açık. Ama sizin projeniz ne hocam? Projeleriniz var mı? Evet. Şimdi efendim e, bir e, Erasmus Plus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği K100 projesine başvuruda bulunduk. Tabi onaylandı. Ee, 36.764 Euro hibe ile projemiz onaylandı. Tabi bu projenin hazırlanma safhasında e, e, katkısı olan ve bu güzel çalışmalarımızda her zaman desteği olan Kale İlçe Milli Eğitim Müdürümüz e, Sayın Nurettin Tıkım Beyefendi buradan çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, projemizin başvuru aşamasında büyük emekleri geçen müdür yardımcım Burcu Gökcan hanımefendiye, inşaat teknolojisi öğretmeni e, Hanife Demirok hanımefendiye e, ve yiyecek içecek hizmetleri öğretmenimiz e, Ramazan Ak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, ağırlık bu üç arkadaşımızda olsa da diğer müdür yardımcılarımız da ve öğretmenlerimiz de bu projede destek oldular ve kendilerine burada çok teşekkür ediyorum. Ve bu bizim için büyük bir sevinç, büyük bir heyecan verici bir durum. Tabi bu 36.764 Euro'luk hibe az değildir bizim için. Ve kalede böyle bir başarıyı sağladık. İnşallah ileriki çalışmalarımızda da zaten 4 müdür yardımcısıyız. 4 öğretmeniz şu anda 2 tane de Atanör öğretmenimiz var. Altı öğretmen olacağız inşallah. Bu genç öğretmenlerimizle istediğimiz başarıyı, istediğimiz projeleri inşallah kalemizde Hayata yapacağız. Yapacağız inşallah. i̇nşallah. Projeleriniz bu şekilde sonuçlanacak diyorsunuz. Evet Ama sonuçlanacak. Inşallah. i̇nşallah öğrenciler gelir. Daha büyük projeler gerçekleştirirsiniz. Yani evet. talep 
olması lazım okullara ki evet. taleplerin karşılığında evet. projeler çıksın i̇şte diyorsunuz. Bahsettim ya talebimiz var. Ben şu anda tercih dışı 14 öğrenciyi kaydetmişim. Bak bize tercih edemiyor. Nasıl kaydedebiliyoruz? Ortaokuldan 8 yıllık eğitim bitirdiğin dahi belge veriyorlar e okula çıktısı. Onunla birlikte ben kaydediyorum. Sonraki sonuç Fardel'in başka bir okula gitti çocuk diyelim. O müdürümüzle irtibada kuruyoruz. İşte bu öğrencimiz bizde kayıtlı. Zaten böyle bir kayıt alma yetkimiz var. Bu öğrencimiz bizde kayıtlı. E, müdür beye de bilgi veriyoruz ve sanıyorum e-okul sistemi e, hemen entegre olmasa da kendisini 15 günde bir ayda bir yeniliyor. Bize kayıt olduğu zaman görüyor ve oradaki okul sisteminden siliyor. Hocam son 4 dakika. Programımızın sonuna geldik. E, neler söylemek istersiniz? Önce sizden alayım. Son sözü size bırakacağım efendim. Evet. E, velilere neler söylemek istersiniz? Evet. Öğrencilere neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Evet. Şimdi e, Sedat Bey ben e, beceriye önem, e, becerinin önemli olması gerektiğine inanıyorum. Bir insanın e, beceri sahibi olmasına gerektiğine inan, inanıyorum yani. Bizim e, ülkemizin de böyle insanlara ihtiyacı olduğunu inanıyorum. Bu yüzden meslek eğitim merkezlerinin e, öğrencilerin e, tercih etmesini istiyorum. Çünkü bu gelişmiş ülkelerde böyle. Yani e, mesela Almanya dersek çıralık eğitim merkezi. Almanya'da daha e, güzel bir şekilde uygulanıyor. Bizim Türkiye'de de uygulanabilir. Yani beceri sahibi olsun çocuklar ya. Şimdi bugün e, şöyle mesela birçok emekli oluyor, emekli oluyoruz diyelim. E, çalışıyoruz belli bir süre. Ondan sonra bir becerimiz yok. E, yapacak bir işimiz yok. Yani ortada kalıyoruz yani. Çünkü ama bizim elimizde bir beceri olsa mesela öğrenci, çıraklık okuluna gitseydik zamanında çıraklık eğitim merkezlerine giden öğrencilerin bir becerisi olacak. Hepsinin elinde bir sanatı var. Pideci oluyor, motorcu oluyor. Bunun gibi bir sürü meslek var. Yani beceri olan çocuk aç kalmaz hiçbir zaman. Hayatını kazanır, ekmeğini kazanır, parasını kazanır. Annesinin babasının üzerine yük olmaz diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz gelmesini istiyorum. Çok Çıraklı teşekkür ederim hocam. Gelirler. Ağzınıza ayağın sağlık. Teşekkür Sayın İman Polat, e, Sayın Osman Zola'nın ikizini buldum ben. Ekrana baktığın zaman sanki Osman Zola'na benzemiyor mu? Sayın hocam son sözlerinizi alayım. Şimdi efendim e, biz bu programda kendimizi, okulumuzu iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Bu programın... E, yapılmasında yani bu programda e, emeği olan e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut Oğuz Beyefendi'ye evet e, mesleki ve teknik eğitimden e, sorumlu şube müdürümüz Mahmut Gürhan Bey'e ve e, Pamukkale TV ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Lütfen biz meslek liselere e, önem vermeliyiz. Bakın zor şartlar altında çalışıyorsunuz aslında. Ee, çok güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ee, zorluklarla mücadelelerinizin aslında temel taşlarını oluşturuyorsunuz. Ama siz bu zorlukları kimlerle başarmanız lazım? Biz de birlik beraberlik olursak başarabiliriz. Yoksa e, zorluklar başarılmaz. Daha da kötüye gidebiliriz. Evet meslek liselerde son aldığım bilgilere göre e, kayıt patlaması olmuş. Bu da evet. bizim hoşumuza gidiyor. Yani sevindirici bir olay. Sevindirici İnşallah yüzde kırk değil, yüzde altmışlara oranında artar. Daha güzel seviyelere gelir meslekçiler. Daha güzel ortamlarda atölyeler yapılır. Buradan Kale Belediye Başkanı, Kale Ticaret Odası Başkanı kim varsa sesleniyorum. Eğer bu güzelim öğretmenlerimize güzel okullar yapamıyorsanız siz de elinizi başınızın arasına alın. Bir düşünün bakalım. Kaleden güzel şeyler çıkabilir. Biberi var, her şeyi var. O zaman ne yapacağız? Önce eğitim, öğretime destek vereceğiz. Doğru mu hocam? Doğru, doğru. Evet. Sedat Bey. Bu sözler bana ait. Hocam şimdi kaleye gidiyor. <gülüyor> şimdi belediye başkanları böyle mi konuştunuz demiyor. Mutlaka okulların yenilenmesi lazım hocam. Evet, Ağzınıza, gerek. ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Sedat Bey. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bir çapraz açı programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.